Ko'pincha g'alati bir tush ko'raman. Tushimda negadir har doim tishlarim to'kilib tushadi. Bu tushning ta'biri qanday bo'lishi mumkin va umuman Islom dinining tushni ta'bir qilish holatlariga munosabati qanday? Tush albatta inson hayotidagi hayotining ajralmas bir qismi hisoblanadi. Tush ko'rmagan odam yo'q, ko'pchilik tush ko'radi va hokaza bu to'g'risida demak har xil gap so'zlar, tushunchalar bor. Islom nuqtai nazaridan tushga qaraydigan bo'lsak, albatta bu muammo Qur'oni Karimda ham, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning hadisi shariflarida ham muolaja qilingan. Qur'ondagi Yusuf surasi boshidan oyog'igacha tush ko'rishdan boshlanib, orada ham tush ko'rish ma'nolari bo'lib, ana shunga bag'ishlangan bir suradir. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning o'zlari ko'p tush ko'rganlar, tush to'g'risida ko'pgina hadislar aytganlar, jumladan tushning ta'biri to'g'risida ham bir qancha hadis shariflarini aytganlar. Ana shu hadis kitoblariga qaraydigan bo'lsak, bu to'g'risida alohida boblar ham bor. Biz yozib oxiriga yetkazgan hadis va hayot nomli silsila 39 dan iborat kitobning bir juzi ham tush va amsollar haqida degan nomni olgan. Ana shu kitobimizda demak tush to'g'risidagi islomiy ta'limotlarni qo'ldan kelganicha jamlab, tartibga solib, vatandoshlarimizga, dindoshlarimizga tushuntirishga harakat qilganmiz. Albatta, tush to'g'risida qisqacharoq ma'lumot beradigan bo'lsak, 3 xil bo'ladi. Birinchisi, ya'ni bitta ulardan bittasi almoyi aljoyi buzuq tushlar u shaytondan bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha shart-sharoitlari vujudga kelgan paytda bir basharat, ishorat sifatida qabul qilinadigan tushlar ham bor. Uchinchisi, insonni uyg'oqlik paytida, ayniqsa uyqudan oldingi suhbatlari, o'ylagan fikrlari, xayoliga joylab olgan turli hodisalarini tushida davomini ko'rish holatlari ham bo'ladi. Ana shu e'tibordan, demak, faqat bir xil tush u basharat tushi ma'nosini, demak, qabul qilib, o'shini ta'bir qilishga o'tadi. Yomon tush ko'rgan odam uyg'onib ketgandan keyin chap tarafiga 3 marta tuflaydi-da, Allohdan panoh so'rab, tushini hech kimga aytmay yuradi. Chunki hadislarda kelganicha tushni aytilsa, birinchi ta'bir qanday bo'lsa, o'sha yoqqa qarab buriladi. Yaxshi tushni ham aytadigan bo'lsa, ilmlik odamlarga yoki o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini yaxshi ko'radigan odamlarga aytish kerak. Chunki ilmli odam va yaxshi ko'rgan odam doimo tushni yaxshilikka yo'yishga, yaxshilikka ta'bir qilishga o'tadi va inshaalloh uning oqibati yaxshi bo'ladi degan umid bo'ladi. Shu bilan birga tushni ko'rganida hech narsaga qaramasdan ta'bir qilish ham joiz emas, balki tushning ta'biri to'g'risida o'zining shart-sharoitlari bor. Jumladan tushni demak haqiqiysi o'sha basharat bo'ladigani kishi taharat bilan yotgan bo'lsa, o'ylamagan narsasi tushiga kirsa, kun bilan tun demak oralari yaqinlashgan paytlarda tong chog'ida ko'rgan tushlar demak ana shu ta'birga loyiq tushlar hisoblanadi. Shu bilan birga tush ko'rish mavsumi va boshqa ko'pgina omillar ta'bir qilishda o'zini demak ta'sirini o'tkazadi. Bu to'g'risida demak ma'lumotlar juda ham ko'p. Alohida kitoblar ham bor. Hattoki mana kitoblarim orasida tush ta'birlari to'g'risida katta-katta ikkita jildlik kitob ham bor. Bunga o'xshagan narsalar nihoyatda ko'p. Shuning uchun tush ko'rgan odam haligi aytganimizda yomon tush ko'rgan bo'lsa, darhol o'yg'onishi bilan chap tarafiga 3 marta tuflasin da Allohdan pana so'rab tushini hech kimga aytmay yursin. Yaxshi tushini demak o'zi yaxshi ko'rgan odam yoki ilmli odamga aytsin, ana shunisi yaxshi bo'ladi. Lekin tush hamma narsaga bog'liq. Tushga qarab ish qilish kerak degan ma'noni ham tushunib qolmaslik kerak. Tush juda bo'lganda bir alomat, ishorat ma'nosida bo'ladi xolos.